In the previous seventh episode, we have seen the twofold means of chitta vritti nirodha, namely abhyasa and vairagya. We have also learned that abhyasa is practice that includes certain internal as well as physical efforts to secure the mind steadily in its true nature after retracting it from its preoccupations through the senses. And now let us discuss vairagyam. Vairagyam means non-attachment or dispassion. There are two kinds of vairagyam, namely the first one born out of Vishaya Vitrishna and the second one born out of Guna Vitrishna. Now let us learn the first one that is Vairagyam born out of Vishaya Vitrishna as described by the sage Patanjali in his Sutram Drishtanushravika Vishaya Vitrishna Sya Vashikara Samnya Vairagyam In this Sutram Drishtanushravika Vishaya Vitrishna Sya is a compound of Drishta, Anushravika and Vishaya Vitrishna among which Vishaya Vitrishna also is a compound of Vishaya and Vitrishna. Now let us see the meaning of each of these words beginning with the word Drishta. Although Drishta verbally means that which is seen, it suggests all the sensory perception. It should be connected to the word Vishaya to derive a complete meaning as Drishta Vishaya. If so, what is Vishaya? It means object of the senses. And it is a general statement that stands to mean all the objects of senses. Hence, Drishta Vishaya means form, sound, smell, taste and texture. It refers to everything available here in our mundane or temporal or ephemeral world that can be perceived through the respective sense organ. It includes carnal cravings, insatiable desire for food, power, authority, positions and the like. And Anushravika means listen to or heard from a verbal source such as from a text or from a person about other worlds such as the heaven. It should be connected to the word Vishaya to derive a complete meaning as Anushravika Vishaya. If so, what is Vishaya? It generally means object of the senses, just as we have learned in the case of Drishta Vishaya. But with regard to Anushravika Vishaya, it assumes a specific meaning. What is that specific meaning? It stands to mean the object of ears. And what is the object of ears? It's nothing but sound. Hence, Anushravika means verbal knowledge acquired by listening to or hearing from sound or anything or any subject that we perceive or understand from a source such as from a text or a person about other worlds such as heaven, life after death, the dissolution of the world and so on which are beyond the scope of personal or sensual experience. Vitrishnasya means of the person who has given up Trishna or desire for everything including the material world and its objects and the world hereafter. It is the qualification of the person who sets out to do Chitta Vritti Nirodha or to restrain the mind from its preoccupations through the senses to find his true nature. Better said, Vitrishnasya means of the person who has developed non-attachment or dispassion. Now, let us rearrange these words to make a complete sense out of them thus Drishta Vishaya Vitrishnasya which means of the person who has developed non-attachment or dispassion towards the material world which is the subject of sense perception and Anushravika Vishaya Vitrishnasya means of the person who has developed non-attachment or dispassion towards those things that are only heard about. Otherwise, it simply refers to the person who has absolute dispassion even 
about scriptural or verbal knowledge regarding his own true nature now what is vashikara samnya vashikara means the act of exerting influence on someone or something to bring him or that into one's own hold or under one's control samnya means name if we look into it in a little detail it implies that the person who practices chitta vritti nirodha or restraining the preoccupations of the mind through the senses develops absolute dispassion towards both material world which is subject to his perception as well as the eternal world which he has only heard about and comes to a firm understanding that he is the master who steers him forward never getting influenced by the senses and the material world but on the other hand he is omnipotent to exert influence on the senses or all of his faculties to bring them under his command and the samnya or name of this process called vashikara is vairagyam in short cultivating the attitude that neither you own anything nor you owe anything and remain absolutely desireless towards the seen and the unseen gaining absolute mastery over one's own faculties is vairagyam so out of the two kinds of vairagyam we have learned the first one regarding vairagyam on seen and unseen things The second kind of vairagyam is described in the next sutram tat param purushakhyater guna vaitrishnyam tat param purushakhyater guna vaitrishnyam are the constituents of this sutram here tat refers to vairagyam param means the other it refers to the second kind of vairagyam It would be easier to understand the word param in contrast to another word aparam which of course is not mentioned here in this sutra param and aparam stands to mean the former and the later respectively simply say the first and the second please recall that we mentioned earlier that there are two kinds of vairagyam namely the first one born out of vishaya vitrishna and the second one born out of guna vitrishna between these two we have learned the first one vairagyam born out of vishaya vitrishna this is also known as apara vairagyam it is just a reference to identify between the two now we set out to learn the param means the other or the second one what is that it is the vairagyam born out of guna vitrishna before that let us continue with the remaining words of the sutra namely purushakhyatehe and guna vaitrishnyam purushakhyatehe is a compound of purusha and khyati purusha means the indweller or the self or the drashta who we have learned in the fourth episode in the sutra तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम हुम वी हैव डिस्क्राइब्ड एज द पैसेंजर ऑफ द चारियट इन हूज हैंड्स ऑल द फैकल्टीज राइट फ्रॉम द इंटेलेक्ट आर जस्ट टूल्स टू लिव इन ख्याते है इज द जेनेटिव केस ऑफ द वर्ड ख्याति ऑल्दो ख्याति मींस द स्टेट ऑफ बीइंग वेल नोन सेलिब्रेटेड फेमस रिनाउंड एटसेट्रा इन पुरुष ख्याति it stands to mean the knowledge of the self or self realization hence khyatehe means because of being aware of the purusha or the indweller it means that the one who sets out to do chitta vritti nirodha becomes aware of his true nature now what is guna vaitrishnyam this is also a compound of guna and vaitrishnyam Gunas are essential governing characteristics of everything. These gunas have always been and continue to be present in all things and beings in the world and these are the defining parameters of all beings with regard to their qualities, characteristics, 
ബിഹേവിയർ എറ്റ്സെട്ര ദ ആർ സത്വ രജസ് ആൻഡ് തമസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സത്വ മേ ബി ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് കാം ആൻഡ് ഹാർമോണിയസ് രജസ് ഫുൾ ഓഫ് പാഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് തമസ് ഇഗ്നോറൻസ് ഇനേർഷ്യ ആൻഡ് ലേസിനസ് ദി ഇൻ്റർപ്ലേ ഓഫ് ദീസ് ഗുണാസ് ഡിഫൈൻസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് സമ്മൺ ഓർ സംതിങ് ആൻഡ് വൈതൃഷ്ണ്യം മീൻസ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹാവിങ് വിതൃഷ്ണ വി ഹാവ് ലേൺ വിതൃഷ്ണ ആസ് ഡിസ്പാഷൻ ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് സൂത്രം ദൃഷ്ടാനുശ്രവിക വിഷയ വിതൃഷ്ണസ്യ വശീകാര സംജ വൈരാഗ്യം ജസ്റ്റ് ഹിയർ അബൌ സോ ഗുണവൈതൃഷ്ണ്യം ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് വൺ റിമൈൻസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ടുവേഴ്സ് ദ ത്രീ ഫോൾ ഗുണാസ് നെയ്ലി സത്വ രജസ് ആൻഡ് തമസ് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് വൺ റെക്കഗ്നൈസസ് ദി പ്രസൻസ് ആൻഡ് ആക്ട്സ് ഓഫ് ദി ഗുണാസ് ആൻഡ് ദർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഇൻ ഹിസ് സറൗണ്ടിങ്സ് യെറ്റ് റിമൈൻസ് അൺഎഫക്റ്റഡ് ആൻഡ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് ടു ദീസ് ത്രീ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓവിങ് ടു നോളജ് ഓഫ് ദി ഇൻ ഡ്വെല്ലർ ഇൻ ഷോർട്ട് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് യു ആർ നെവർ ബൗണ്ട് ബൈ ദി ത്രീ ഫോൾ ഗുണാസ് ആൻഡ് റിമൈൻ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഡിസയർലെസ് ഈസ് പരം വൈരാഗ്യം ഓർ വൈരാഗ്യം ബോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഗുണ വിതൃഷ്ണ സോ ലെറ്റ് എസ് സമറൈസ് ബിക്കമിങ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ടുവേഴ്സ് ദ സീൻ വേൾഡ് ഓർ ദൃഷ്ട വിഷയ വിതൃഷ്ണ ദി അൺസീൻ വേൾഡ് ഓർ ആനുശ്രവിക വിഷയ വിതൃഷ്ണ ആൻഡ് ദി ഗുണാസ് ഓർ ഗുണ വിതൃഷ്ണ ഈസ് വൈരാഗ്യം ഓർ ഡിസ്പാഷൻ സോ വി ഹാവ് ലേൺഡ് ദാറ്റ് ദ മീൻസ് ഓഫ് ചിത്തവൃത്തി നിരോധ ആർ അഭ്യാസ ആൻഡ് വൈരാഗ്യ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് ടു റിമൈൻ സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യോഗ വിച്ച് ഈസ് നഥിങ് ബട്ട് സമാധി വാട്ട് ഈസ് ദൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദിസ് സമാധി സേജ് പതഞ്ജലി ബിഗിൻസ് ടു എക്സ്പ്ലൈൻ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ സൂത്രം വിതർക്ക വിചാരാനന്ദാസ്മിതാരൂപാനുഗമാത് സംപ്രജ്ഞാത ലെറ്റ് എസ് ലേൺ ദിസ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് പ്ലീസ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ ബൈ സബ്സ്ക്രൈബിംഗ് ടു ദിസ് ചാനൽ ഓൾസോ പ്ലീസ് ഷെയർ ഇറ്റ് അമങ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്